C'était la soirée événement de ce mois de mai. Ce samedi 11 mai 2024, la 68e édition de l'Eurovision a régalé des millions de téléspectateurs à travers l'Europe. Après quelques petites péripéties et un contexte géopolitique tendu du fait du conflit entre Israël et la Palestine, la cérémonie, qui a eu lieu à Malmö en Suède, a finalement sacré Nemo grand vainqueur du concours. Face au chanteur suisse, notre Slimane national s'est toutefois offert l'honorable quatrième place grâce à son titre « Mon amour ». Un challenge de taille pour le papa d'Esmeralda, qui n'a pas réussi à réitérer l'exploit de Marie Myriam, dernière grande gagnante française du concours en 1977. Il n'empêche, si Slimane a brillé par sa prestation et a convaincu le public, une autre intervenante n'a, elle, pas vraiment séduit les téléspectateurs français. Désigné porte-parole du jury français pour annoncer les points donnés par la France, Natacha Saint-Pirna, pour les internautes, pas été à la hauteur de sa mission, ce qui lui a valu de vives critiques sur les réseaux. Présentée par l'indétrônable Stéphane Bern et par Laurence Boccolini, cette édition de l'Eurovision a permis à la France d'offrir 12 points au Portugal. Pour les annoncer, Natacha Saint-Pierre a semble-t-il choisi la sobriété en faisant le strict minimum. Après un simple bonsoir tout le monde, quelle soirée incroyable, la grande gagnante de danse avec les stars s'est contentée d'annoncer les points. Une attitude un peu molle décriée par les internautes. Mais Natacha Saint-Pierre, madame, fallait rester chez toi si tu voulais pas présenter, on t'a pas forcé. Natacha Saint-Pierre n'a rien dit, mais elle a mis deux fois plus de temps que les autres à donner les points de la France. Non mais franchement Natacha Saint-Pierre, elle n'a pas du tout assuré. Rendez-nous Elodie Gossuin, Natacha Saint-Pierre qui se force à ne pas avoir son accent québécois, c'est lunaire. Une intervention qui ne restera sûrement pas dans les annales.